I am Seema and welcome to the Hindi version of part 46 of the chapter Organic Chemistry Some Basic Principles and Techniques. We were doing quantitative analysis elements ki organic compounds. So we were analyzing the elements uh, compounds. So what we did first is that we have to know which of those compounds are which of those elements. After that, the qualitative analysis was after that, we started quantitative analysis in which we said that whatever element is present, now which element is the mass percentage of each element? After that, we can estimate the empirical formula of its formula. Now, we have done the quantitative analysis of carbon, hydrogen, nitrogen, halogens. So, now we will do the estimation. In uh, video, we will do sulfur ka estimation. How sulfur do we identify its mass percentage or sulfur ki mass percentage? In the last video, I have told you that we use the halogens ke estimation for a carrier's tube and we call the carrier's method. In the carrier's method, we use a carrier's tube which is 50 cm long and 2 cm wide. Hoti hai. इसमें बिल्कुल इग्निशन ट्यूब जैसी एक छोटी सी ट्यूब डाली जाती है जिसमें हम कंपाउंड डालते हैं और जो एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसको हम रिएक्ट करते हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और उसको रिएक्ट करके उस जो भी एलिमेंट हमें चाहिए होता है उसको ऑक्सीडाइज करके हमें वो मिल जाता है उसके बाद हम उसको उसका प्रेसिपिटेट बनाते हैं जैसे हैलोजेंस के केस में हमने उनका उनका सिल्वर हैलाइड बनाकर हमने वो प्रेसिपिटेट बना के अलग किया था फिर उसके मास को हम उस हैलाइड के मास से हमने हैलोजन का मास सिल्वर हैलाइड से हमने हैलोजन का मास कैलकुलेट किया और फिर उसको यूज करके हमने उसकी मास परसेंटेज निकाल ली इस केस में भी हम ऐसा ही करेंगे कि हम पहले सल्फर को एक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उस प्रेसिपिटेट के मास से हमें उसके मोलर मास से उस कंपाउंड के उसका जो सल्फर का अमाउंट है वो हमें मास हमें पता चल जाएगा और फिर उसके बाद तो हम उसका जो मास परसेंटेज है वो निकाल ही लेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं कि कैरियर्स ट्यूब में सबसे पहले एक नॉन मास कंपाउंड का लेते हैं हमेशा जो भी आप कंपाउंड शुरू करते हो उसके मास आपको पता होना चाहिए तभी तो आप बोलोगे कि इतना मास मैंने लिया था इसमें से इतना ये एलिमेंट था तो दिस एलिमेंट अपॉन दिस एलिमेंट इन टू the mass of the element upon the mass of the compound into 100 up to mass percentage data. So, this is the first time you start a known mass compound with a reaction. A known mass of the organic compound is heated in the carrier's tube. It is heated in the carrier's tube and with an oxidizing agent, which can be sodium peroxide or fuming nitric acid. When you use an oxidizing agent, if there is carbon present in the compound, then it will combine carbon with oxygen. उस ऑक्सीजन का सोर्स कौन है नाइट्रिक एसिड या सोडियम परोक्साइड और उस वो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है टू एच बोलोगे प्लस ओ नेसेंट ऑक्सीजन वो क्या बना देगा कार्बन सॉरी वाटर दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो रिएक्शन में ही कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाएगी वेपोरेट कर जाएगी वॉटर वही डिजोल्व करेगा या वेपर बन के निकल जाएगा लेकिन आपके एक बार ये सेपरेट हो गए ऑक्सीडाइज होके इन्होंने दूसरे कंपाउंड्स बना दिए लेकिन अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर जो है वो भी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और एक मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज होके H2SO4 बना देगा आई एम सॉरी मेरे साथ अब कुछ दिनों के लिए ये पप्स हैं तो इनके बाकिंग की आवाज आएगी आई एम सॉरी फॉर दैट आई कैंट रियली हेल्प इट मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ बाक करने से आई अपोलोजाइज for the noise. अच्छा, तो सल्फर जो है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तो खुद डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, तो अब हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसे सेपरेट करने के लिए हम इसे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि H2SO4 को लेते हैं और इ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और आपको क्या मिलेगा बेरियम सल्फेट मिल जाएगा बेरियम सल्फेट एक व्हाइट सॉलिड होता है प्रेसिपिटेट होता है एंड ट्वाइस HCl HCl भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा एसिड है लेकिन बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल गया उसको आप निकालोगे उसे फिल्टर करोगे उसको वॉश करोगे उसे ड्राई कर लोगे और अब उसको वे करोगे और जो बेरियम क्लोराइड आपने ऐड की इसको आप एक्सेस में डालोगे जरूरत से ज्यादा डालोगे क्यों क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी सल्फर जो प्रेजेंट है कंपाउंड में जो था वो 
बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट ना हो तो बेरियम क्लोराइड थोड़ा सा वेस्ट हो जाए ठीक है लेकिन अगर सल्फर कम मिला आपको इसमें बेरियम सल्फेट में तो आपका सारा एस्टिमेशन गलत हो सकता है तो आप पूरे का पूरा सल्फर जो है वो रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना देना चाहिए तो अब हम पढ़ते हैं इसको कि सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू एच टू एसओ फोर पहले सल्फर एच टू एसओ फोर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा फिर इसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं इट इज प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट बाय एडिंग एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वॉटर एक्सेस बेरियम क्लोराइड डाल के वाटर में हम उसको प्रेसिपिटेट करते हैं जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बेरियम सल्फेट का होगा उसको हम फिल्टर करेंगे ड्राई करेंगे और उसे वे कर लेंगे अब यूरिटरी मेथड से हम हमें मोलर मास पता है बेरियम सल्फेट का बेरियम का मास 137 होता है सल्फर का 32 होता है ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 फोर जार सिक्सटी एंड सल्फर इज 32 टू एंड बेरियम इज 137 इन सबको एड करो तो जो मास है बेरियम सल्फेट का वो 233 हंड्रेड एंड बनता है ठीक है मोलर मास अब हम कहते हैं कि लेट अस एज्यूम कि हमने जो भी मास लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो एम ग्राम्स हमने लिया था और उसमें से जो बेरियम सल्फेट बना बेरियम सल्फेट का मास है एम वन हमें पता है कि मोलर मास एक मोल बेरियम सल्फेट का मास कितना होता है 233 ग्राम्स और अगर एक मोल बेरियम सल्फेट है उसमें 233 ग्राम्स बेरियम सल्फेट में सल्फर कितना होता है सिर्फ 32 ग्राम्स है ना एक ही सल्फर आइटम है तो 233 ग्राम्स बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर है लेकिन हमें कितने ग्राम मिला है बेरियम सल्फेट एम ग्राम तो एम ग्राम में कितना होगा वो हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे तो वो कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे कि In 200 in 233 grams of barium sulfate, sulfur कितना है? Sulfur है 32 grams, ठीक है? तो one gram में कितना होगा? Upon 233 और m1 grams है हमारे पास barium sulfate तो m1 grams में कितना होगा? Into m1 gram, ठीक है? लेकिन ये जो sulfur produce हुआ है, ये कितने कंपाउंड में से निकला था कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड यही तो ये वही सल्फर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था इसका मतलब एम ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सल्फर कितना था इतना ही था है ना तो अब हम बोलेंगे फिर से यूनिटरी हमें तो मास परसेंटेज निकालनी है तो अगर इतने ग्राम कंपाउंड में इतना सल्फर है तो हंड्रेड ग्राम में कितना होगा बिल्कुल सेम मेथड से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो वही हम करेंगे हम बोलेंगे कि इन एम ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर कितना है 32 अपॉन 233 इनटू एम वन तो एक ग्राम में कितना होगा डिवाइड बाय एम और 100 ग्राम में कितना होगा इनटू 100 ये आपको दे देगा कि इतने ग्राम सल्फर 100 ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट है और 100 मतलब सेंट हो गया वन सेंट सो यू से अ हंड्रेड सेंट्स परसेंटेज It's in the centenary that is in hundred. कितना part आपका sulphur था? तो वो आपको mass percentage दे देगा. अब यही जो ये जो calculation है, यही calculation हमने हर element के लिए की है. इसके बाद हम करेंगे phosphorus और oxygen. उसमें तो मैं calculations कोई numerical problem भी नहीं कराऊंगी, सिर्फ ये समझा दूंगी क्योंकि अब इसको हम काफी बार repeat कर चुके हैं. तो ये last न्यूमेरिकल uh, होगा जो हम करेंगे ये सॉल्व एग्जांपल है फिर से आपकी टेक्स्ट बुक का जिसको मैं समझा दूंगी ताकि ये कैलकुलेशन एक बार और आप रिवाइज कर लो और इतनी बार जितनी बार हमने इन वीडियोज में की है अब तक तो ये कैलकुलेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि कैसे करनी है इन सल्फर एस्टिमेशन जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जीरो पॉइंट ऑफ बेरियम सल्फेट What is the percentage of sulfur in the compound? Sulfur के estimation में जो compound था उसका mass कितना है मतलब m कितना है m है 0.157 grams ठीक है और mass barium sulphate का कितना है m1 जो है वो है 0.4813 grams ठीक है sulfur के estimation में 0.157 gram organic compound था 0.4813 gram क्या है barium sulphate है इससे आपने calculate करनी है सल्फर की मास परसेंटेज, ओके? हमें पता है कि मोलर मास बेरियम सल्फेट का कितना है? मोलर मास बेरियम सल्फेट का कितना होता है? 233 ग्राम्स। अगर मान लो कि ये नहीं दिया हुआ है आपको, 
और आपको तो आपको ये मासेस दिए होंगे एलिमेंट्स के तो उससे आपको बेरियम सल्फेट का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा और ऑनेस्टली क्योंकि आपके एस्टिमेशन बहुत थोड़े से ही एलिमेंट्स का है कोई हर्ज नहीं इसको याद रखने का कि 137 थर्टी सेवन इसका मास होता है सल्फर तो आप नॉर्मली बच्चों को याद होता ही है सल्फर का मास 32 है ऑक्सीजन 16 है बेरियम को याद कर लो तो उस वक्त अगर मान लो नहीं भी दिया हुआ तो आपको कैलकुलेट करना ईजी होगा एनी वे ग्राम्स इज द मास मोलर मास होता है बेरियम सल्फेट का तो हम कहेंगे कि टू ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट में हैज सल्फर उसमें सल्फर कितना है 32 ग्राम्स लेकिन एक ग्राम होगा तो अपॉन 233 और अगर कितना है मास हमारे पास बेरियम सल्फेट का 0.4813 ग्राम होगा तो इन टू इतने ग्राम सल्फर प्रेजेंट है इतने ग्राम बेरियम सल्फेट में लेकिन इतना ही सल्फर इतने ग्राम कंपाउंड में भी तो प्रेजेंट है तो हम इस हमने इससे हमने सल्फर का मास कैलकुलेट कर लिया इस मास को अब हम बोलेंगे कि इतना मास इस कंपाउंड में प्रेजेंट है और उससे परसेंटेज निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि इन एम ग्राम्स एम ग्राम कितना है एम को एम ना लिख के अब हम उसका जो मास एम की वैल्यू है वो डालेंगे इन जीरो ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड Compound sulfur is 32 upon 233 into 0.4813. मैं ग्राम 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 नहीं लिख रही इन एनी केस वो कैंसिल हो जाएगा एंड में आपको ग्राम ही मिलेगा लेकिन हम क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यूनिट मैटर नहीं करता क्योंकि इट्स अ रेशो और रेशो में जो है वो कैंसिल हो ही जाएंगे मैसेस तो इन दीज मेनी ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज द मास ऑफ सल्फर तो एक ग्राम में कितना होगा इसको डिवाइड कर दो इससे डिवाइड बाई जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन और हंड्रेड ग्राम में कितना होगा दे फोर इन हंड्रेड ग्राम दे फोर इन हंड्रेड ग्राम इट विल बी इन टू हंड्रेड ये होगी परसेंटेज और जब इसको कैलकुलेट करो ये कितना आएगा फोर्टी टू तो ये है परसेंटेज मास परसेंटेज सल्फर की इस कंपाउंड में ठीक है तो इस तरह से आप हर एलिमेंट को जब आप एस्टिमेट करते हो आपको एलिमेंट का मास निकाल लेना है फिर उस मास जो भी एलिमेंट का मास आपको उसमें से जो कंपाउंड जो निकला उसमें से आपने उसका इस, मास एस्टिमेट कर लिया मास पता कर लिया फिर उस मास को उतने ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल के उसके यूनिटरी मेथड से आप हंड्रेड पार्ट में कैलकुलेट कर लोगे जो मास परसेंटेज होगा अब हम इसे बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं और अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं आपको इंकरेज करूंगी कि पीछे वाले वीडियोस देखो और उनको दोबारा 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 करो या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स ढूंढ के उनको सॉल्व करो और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको ये टॉपिक आएगा तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो है यहीं पर फिनिश करती हूँ अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो थम्सअप कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए Thank you for watching and bye bye for now